কি যেন এক মায়া মরিচিকা আমাকে কামড় মারে আমি অস্থির হয়ে যাই অহংকারী হয়ে যাই দাম্ভিক হয়ে যাই পাওয়ারফুল হয়ে যাই ক্ষমতা লোভি হয়ে যাই নেতৃত্ব পে সব তিল সব কিছুকে জিরো বানায় ফেলি না না আপনার আগে বহু নেতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ফেরন মতব্বরে কম করে নাই নমরুদ মতব্বরে কম করে নাই আল্লাহ বললেন ও ফেরাউন মতব্বরি বহু করেছে যত মতব্বর দুনিয়াতে আছে অহংকারী সমস্ত মতব্বরদের শিক্ষা দেবার জন্য তোকে কেয়ামত পর্যন্ত সুটকি করে দুনিয়ায় রেখে দিলা এখনো ফেরাউন আছে না নাই মুসা নাই উনি কি আসেন আসলে উনি তো চলে গেছেন কবরস্থ হয়েছে ধৈর্য যার আছে বিজয় তার আছে ধৈর্য যার নাই দুনিয়াও নাই আখেরাতও নাই সবরের চাইতে বড় গুণ একটা মানুষের জীবনে আর থাকতে পারে না সবর রসুল যদি রাগী হতেন উনি কি বিশ্ব জয় করতে পারতেন ব্যক্তিগত আক্রমণ রসুল করেছেন জীবনে এমন একটা রেকর্ড নাই ব্যক্তিগত কোন আক্রমণ কেউ তাকে করেছে রসুল তাকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু আমরা কি করি খাইয়া ফেলাম আছে না নাই উগ্রতা শত্রুতা হিংসা তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাকো হিংসা সকল যেমন করে যেমন করে আগুন কাটকে খেয়ে ফেলে এই জন্য হিংসা ক্ষিপ্রতা রাগ গোসা এগুলোর সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই মুসলমান হবে শান্ত তবে হ্যাঁ আশিদ্দা ও আলাল কুফা মুসলমান হবে ক্ষিপ্র কাফিরদের ব্যাপারে মুসলিমদের ব্যাপারে মুনাফিকদের ব্যাপারে যেখানে গরম সেখানে গরম যেখানে নরম নরম আমার ভাইয়েরা একটু রাত হয়ে গেছে সময়ের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব শর্ত হলো ধৈর্য নিয়ে আমরা শুনব কিন্তু শোনা গেনা আমো লাগে বলেন 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 শুনবো আমরা আমলের নিয়তে জোরে বলি আমলের নিয়তে যদি শুনি বেশি ওয়াজ লাগে না আর যারা আমলের নিয়তে না শুনে দুই ঘন্টাও প্যাট ভরে না আছে না নাই বলেন আমলের নিয়তে আমরা শুনব কারণ আল্লাহ বলতে বলেছেন কম আমল করতে বলেছেন বেশি এবং সেই কথা বলতে যেও না যে কাজটা তুমি করবা না জোরে বলি আল্লাহ তুমি কেন সেই কথা বলতে যাও যে কাজটি তুমি করো না কারণ এটা হলো সবচাইতে বড় মিথ্যা তুমি যেটা বলবে সেটা করবে কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকার দরকার আছে না নেই যার কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকে না সে হলো মোনাফেক সে কি বলে মোনাফেককে চেনার জন্য কোরআনে মোনাফেকুন আছে না নাই সুরাতুল মোনাফেকুন কাফেরকে চেনার জন্য সুরাতুল কাফিরুন আছে না নাই আমার মোমিনকে চেনার জন্য সুরা মোমিনুন আছে না নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মোমিন কারা জিনা <laughs> বেশি লাগে না 
যে কয়েকটা আয়াত বললাম এই আয়াতের নি রেখে যদি কোনো বান্দা চালায় জীবনটা আল্লাহ বলছেন সফলতা কোন পথে কোন মবিন সফল হবে যারা নামাজের ভিতরে অত্যন্ত একগ্র চিত্ত নিয়ে নামাজটা পড়বে নামাজটা হালকা করবে না নামাজটা মরা নামাজ পড়বো না জীবন্ত নামাজ পড়বো অধিকাংশ নামাজ এখন মরা না জীবন্ত ইমাম সব যদি নামাজটা একটু লম্বা করে ফেলে মুসল্লি পিছন দিক থেকে লোক মাদায় আছে না নাই গলা একটা ছাড়া দিয়ে বলে হুজুর আমার তো আর পারতেছি না আপনি শেষ করেন সুরা যদি একটু লম্বা হয়ে যায় মুসল্লি বিরক্ত হয়ে যান গত বছর আমি হজে গিয়েছিলাম সীমা মাস্কার পৃথিবীতে বেঁচে নাই নব্বই বছর বয়স নামাজে দাঁড়ালাম পিছনে মদিনার মসজিদ নবীতি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম ফজরের দুরাকাত নামাজ শেষ করতে নব্বই বছরের বয়োবৃদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধ ইমামটার সময় লেগেছে মাত্র উনত্রিশ মিনিট কতক্ষণ উনত্রিশ মিনিট ইমাম যখন মুসল্লি যখন নামাজে দাঁড়াবে সে মনে করবে কার সামনে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার কোন মন্ত্রী দুনিয়া আমার কোন আমার কোন অফিসার আমার আমার উপর উচ্চ পদস্থ কোন কর্মকর্তা তার রুমে যখন দাঁড়াই কাতু কুতু করে দাঁড়াই খুব যত্ন করে দাঁড়াই না যেন আমার কোনো ভুল হয় কি না দুনিয়ার কোন ব্যক্তির সামনে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তির সামনে কত সিনসিয়ার হয়ে যায় কিন্তু বান্দা তুমি নামাজে দাঁড়াও একটা বার ভাবো না আল্লাহ তোমার সামনে দাঁড়াইয়া যা এই যে আমাদের হালকা নামাজ গুলো কোথায় যায় নামাজ তেমন একটি জিনিস রসুল বলেছেন সাতটা আসমান পেরিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে মেয়েরা যে নিয়েছেন জান্নার জাহান নাম দেখিয়েছেন আর আমার উম্মতের জন্য আল্লাহরা বুলা আলমের নামাজের মধ্য দিয়ে বান্দার সঙ্গে দিদারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আমরা কার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ব আসতে বলুন সব সব সম্পর্ক হবে কার সাথে স্থায়ী সম্পর্ক স্থায়ী সম্পর্ক মূলত কার সাথে না বইয়ের সাথে সন্তানের সাথে হ্যাঁ আজকে আপনি মরে যান বউ কাঁদবেন আজকে হয়তো বেশি কাঁদবেন কাল কার একটু কম কাঁদবেন তারপরের দিন আরো কেঁদে কাঁদবেন কম এরপর কান্না বন্ধ হয়ে যাবে এক মাস চলে যাবে দু মাস চলে যাবে তিন মাস পর্যন্ত চলে যাবে চার মাস চলে যাবে চার মাস যখন চলে যাবে আল্লাহ বৈধতা দিয়ে দিলেন এই মেয়ের অন্যত্র বিবাহ বসা জায়েজ হয়ে গেল অন্য স্বামী তিনি পেয়ে গেলেন যে স্ত্রীর জন্য আমি এত কিছু করলাম সেই স্ত্রী মৃত্যুর ব্যবধানে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্ন্যার ঘরে আবার চলে যাবে আমি চলে যাব যে সন্তানগুলো রেখে যাব সন্তানগুলো রেখে যাচ্ছে ঠিক সম্পদ থুয়ে গেলাম আমি মরে গেলাম সন্তানরা সম্পদ মারামারি শুরু করবে কারাকারি করবে মূলত কেউ তো আমার আপন না কেউ তো আমার প্রিয়জন না মূলত বরঞ্চ দেখা যায় তোমাদের জন্য সন্তান সন্ততি এবং এই যে মালামাল তোমাদের যে সম্পদ এগুলো হচ্ছে পরীক্ষা এই সমস্ত নিয়ে পরীক্ষায় আমরা ফেল করব না পাস করব ফেল করতে চাই না পাস করতে চাই পাস করতে চাই রাতকে দিন করলাম দিনকে রাত করলাম হারামকে হালাল করলাম উল্টা পাল্টা করে সব কিছু কামাই করে নিয়ে বাচ্চার হাতে দিয়ে দিলাম মরে গেলাম হাতে কিছু নিয়ে যাব নাকি এটিএম কার্ড মোবাইলে কি বলে মোবাইল একটা নিয়ে গেলে কাম হবে মনে হয় ব্যাংকের কোনো চেক কাছে আসবে না কোন প্লট ফ্ল্যাট মিল ইন্ডাস্ট্রিজ গার্মেন্টস কোন কিছুই কাছে আসবে না আমার পেট থেকে আমি এসেছিলাম সম্পত্তি নিয়ে না উলঙ্গ হয়ে গায়ে একটা কাপড়ও ছিল না উলঙ্গ হয়ে মার পিঠ থেকে আমি পৃথিবীতে এসেছি শূন্য হাতে যখন মরে যাব ভাই কিচ্ছু হবে না সঙ্গে যাবে শুধু কয়েক টুকরা কাফনের কাপড় এই তো আমার জীবন 
কি যেন একটা ধান্দা কি যেন এক মায়া মরিচিকা আমাকে কামড় মারে আমি অস্থির হয়ে যাই অহংকারী হয়ে যাই দাম্ভিক হয়ে যাই পাওয়ারফুল হয়ে যাই ক্ষমতা লোভী হয়ে যাই নেতৃত্ব পে সব তিল সব কিছুকে জিরো বানায় ফেলি না না আপনার আগেও বহু নেতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে ফেরন মতব্বরে কম করে নাই নমরুদ মতব্বরে কম করে নাই আল্লাহ বললেন ও ফেরাউন মতব্বরি বহু করেছে যত মতব্বর দুনিয়াতে আছে অহংকারী সমস্ত মতব্বরদের শিক্ষা দেবার জন্য তোকে কেয়ামত পর্যন্ত সুটকি করে দুনিয়ায় রেখে দিলাম এখনো ফেরাউন আছে না নাই মুসা নাই উনি কি আসেন আসলে উনি তো চলে গেছেন কবরস্থ হয়েছে দুই জনে মৃত হয়েছে কি সুনাম পৃথিবী জুড়ে আছে এই জায়গা যদি বলা হয় মুসা নামে লোক খুঁজে পাওয়া যাবে ইসা নামে খুঁজে লোক পাওয়া যাবে দাউদ নামে খ্রিস্টানদের মধ্যে ডেভিড নাম আছে না নাই আব্রাহাম ইব্রাহিম আছে না নাই গোটা দুনিয়া জুড়ে এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের নাম আছে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাবেন না ফেরাউন এই জায়গায় যদি বলি ফেরাউন আছে নাকি কেউ আছে নাকি নমরুদ আছে নাকি সাদ্দাদ আছে নাকি আবু লাহাব আবু জেহেল একটা নামও খুঁজে পাওয়া যাবে না ফেরাউনের শুধু নামটাই কোরআনে নাই তার দেহটাও দুনিয়াও থাকার পর তার কোন সম্মান নাই অতএব এখান থেকে প্রমাণ হলো ছবি লাশ দিয়ে মর্যাদা অর্জন করা যায় না মর্যাদা অর্জন করতে হয় তার চারিত্রিক সৌন্দর্য আর ইমান দিয়া কষ্ট হচ্ছে আফসোস লাগে আমাদেরকে যখন খুব বুঝাতে আসে আমরা কোরআন হাদিস কিছু টুকটাক পড়াশোনা করেছি তেমন এলেম কালাম নাই তবে একটু বুঝি বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু এমন কিছু লোক আছে যারা ওজুর ফরস কয়টা তাও জানে না গোসলের ফরস কয়টা তাও জানে না ন্যূনতম মিনিমাম কোয়ালিটি যাদের মধ্যে নাই তারা আমাদের ভুল ধরতে আসে ডাক্তার ডাক্তারের ভুল ধরবেন ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের ভুল ধরবেন এরপরে একজন কি বলে আইনজীবী আইনের যদি কোন জ্ঞান থাকে আইনজীবী আইনজীবীর ভুল ধরবেন এরপর একজন আলেমের আলেমের ভুল ধরবেন এটা মানান সই হয় কিন্তু আলেমের ভুল ধরতে আসে কিছু জাহেলরা আসতে বলবেন না আছে না এটাই সবচেয়ে বড় আফসোস এই দুনিয়া জুড়ে যদি বলা হয় তাদের সম্মানটা সবচেয়ে বেশি কোরআনকে প্রশ্ন করুন ও কোরআন তুমি বলে দাও পৃথিবীতে সম্মান সবচেয়ে বেশি কার এই দুনিয়া জুড়ে সবচেয়ে বেশি সম্মান তাদের যারা আলে মোলামা আবার ভুল বুঝবেন না আলে মোলামা মানে শুধু দাঁড়ি টুপি ওলা লোক কিন্তু শুধু না শুধু লম্বা একটা কাপড় পড়লে আলে মোলামা হওয়া যায় না মাদ্রাসে কামিল পাশ করলে আলে মোলামা হওয়া যায় না দাওরাই হাদিস কমপ্লিট করলে আলে মোলামা হওয়া যায় না এমন আমার দেশে কিছু শিক্ষিত জেনারেল এডুকেটেড আছেন আজকে বিকেল বেলা একজন প্রশাসনের কর্মকর্তা আমাকে ফোন দিয়েছেন এই সিরাজগঞ্জের তিনি একসময় এসপি ছিলেন আমাকে ফোন দিয়ে কথা বললেন যতগুলো কথা কথার মধ্যে সবচাইতে কথা বেশি ছিল কোরআনের আয়াত আর হাদিস আমার ভাইয়েরা আমরা পাই করা ধরে কাউকে গালি দেব না কার মধ্যে কি আছে অনেকে চাপা কষ্ট নিয়ে থাকেন কিছু বলতে পারেন না এরকম কিছু লোক আছে না নাই আছে আমার ভাইরা হক একদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে কারণ হককে চাপা রেখে কেউ কোনোদিন আটকায় রাখতে পারে না আমার বন্ধুগণ দাঁড়ি টুপি নিয়ে আজকে আমরা কি করেছি শ্রোতা হচ্ছেন এদেশের উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা তাও শিক্ষার অতিরিক্ত শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত সচিব তিনি আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষা নিয়ে তিনি থাকেন শিক্ষার কারবার কিছু কিছু মত বিনিময় হলো কিছু কথা হলো খুবই ভদ্র নম্র স্বভাবের মানুষ বিনয়ী মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি তার খেদমতকে কবুল করে দাও জোরে বলি আমি 
অনেক পুলিশ আছে আমাদের ধরে কামড়ে আছে কামড়ে অনেক শিক্ষিত জন অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কামড়ে কেদে বলে হুজুর কি বলবো মুক্ত বন্ধ আছে না রাই কে যেন বলেছিলেন মনে নেই সব স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আগে জাতিকে দিতে হবে কথা বলার স্বাধীনতা ঠিক কি না গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো জনগণ সরকারের ভুলগুলো ধরে দেবে ঠিক কি না ওমরে ফারুক ছিলেন কি শাসক জুমার খুদবা দিচ্ছেন কিসের খুদবা সামনে থেকে এক মুসলে দাঁড়ায় বলে ওমর খুদবা বন্ধ করো আমাদের ক্ষমতা আছে খুদবা বন্ধ করো অমর তিনি থেমে গেলেন কি রে বাপ রে বাপ কি হয়েছে থামলে থামলে হজরত ওমরে ফারুক বিনয়ী হয়ে গেলেন কিন্তু ওর নামটা শুনে মনে হয় নরম না গরম অমর কিন্তু খুব গরম ছিলেন ফাইসালা সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট নগতে নগতে আর আবু বকর ছিলেন একটু ঠান্ডা মানে এক একজন এক একটা তবিয়তের হয় সুবাহ আল্লাহ বলেন সব ধরনের লোক দরকার আছে না নাই কেউ ধরবে কেউ আটকাবে তাই না কি সুন্দর এই সুরার একটা প্রেক্ষাপট আছে যে সুরা থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি সুরাতুল হজরাত থেকে মগরিব পরে একটা আমার প্রোগ্রাম ছিল আজকে এই সিরাজগঞ্জে সারে না মানুষ কি করবেন সেখানে ছিল এর চাইতে আরো তিন চার গুণ মানুষ বেশি দেখি যে মগরিব পরে লোকজন সব এসে বসে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানেও কম না বসার অ্যাকোমোডেশনটা বসার অ্যাকোমোডেশনটা এতটুকু ভালো হয়নি খুব কষ্টে বসে আছেন আপনারা আমি কষ্ট দিচ্ছি আর ঠিক ঠিক করে না সবই ঠিক ঠিক যা আছি আলহামদুলিল্লাহ কম খালি ঠিক ঠিক বললে হবে না তারা কষ্ট করেছেন একটু একটু আমরা নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করি বলবেন না ঠিক আছে কিন্তু আমি ঠিক ঠিক মানে দোষ ঠিক হয়েছে সব জায়গায় সব জায়গায় সব কথা বলতেন সম্মানিত ভাই হজরত তোমার ফারুকের রাগটা একটু চড়া ছিল খেপে যেতেন রেগে যেতেন ইনস্ট্যান্ট সিদ্ধান্ত নিতেন যখন শুনলেন যে রসুল আল্লাহর পয়গাম্বর হ্যাঁ আমার বাপ দাদার ধর্মের চুনকারি মারল কে মারবে অমর আমি মারতে যাব চিন্তা করেন দুঃসাহসী আমি মারতে যাব পারলেন না বেকায়দায় পড়ে গেলেন হলো না ইউ টার্ন করলেন কিসের কারণে আসতে কিসের কারণে যে লোকটা রসুলকে মারতে গিয়ে ফিরে আসেন চিন্তা করেন কি শত্রু তিনি ছিলেন ইসলামের সেই লোকটা ফিরে আসলেন কোনো কিছু দিয়ে না শুধু কোরআনের কয়েকটা আয়াত তিনি শুনেছেন আর আমরা এত শুনি এত আয়াত শুনি ওজনে কম দেওয়া বন্ধ হয় না ঠিক কি না মাস কিনতে গেছে একদিন বাজারে ভাববেন না হুজুর শুধু ওয়াস করে বাজারও করে সামনে সামনে হাজির হবে কথা বলছেন এটা আবার কেমন রসুল বাজারও যায় খাবারও খায় ছোট্ট একটা ছেলে বহুদিন আগে আমাকে প্রশ্ন করতেছে হুজুর আপনি কি বিয়ে করছেন হ্যাঁ আপনার ছেলে মেয়ে আছে হ্যাঁ ছেলে মেয়ে আছে হুজুর ভাবছিলাম হুজুররা ভালো কিন্তু হুজুররাও খারাপ কেন কি বিয়ে করে বাচ্চা কাচ্চা হয় তো আমাদের নিয়ে আলেমদেরকে নিয়ে এরকম একটা চিন্তা মানুষের মধ্যে কাজ করা কি এরা মসজিদ মাদ্রাসা এগুলো নিয়ে পড়ে থাকে এরা আবার খাবা খাই সমাজ নেতৃত্বে এগুলোতে আসবে কেন মানে আসবে হলো সোরেরা ঠিক কেন এই রং কনসেপ্ট ঢুকিয়েছে ব্রিটিশরা ব্রিটিশরা দিনের ব্যাখ্যা করেছে ভুল করে ওরা বলেছে দিনদারি একটা দুনিয়াদারি একটা দিনদারি কি নামাজ কালাম রোজা হজ জাকাত দান সদ্গা মসজিদ মাদ্রাসা আর দুনিয়াদারি হলো অফিস আদালত প্রশাসন সেনানিবাস প্রতিরক্ষা শিক্ষা 
ষষ্ঠ পরাষ্ট্র সব হলো দিনদারি আর ওটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে দুনিয়াদারি এটা হলো দিনদারি কিন্তু না সবকিছুর মধ্যে দিন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই রাষ্ট্র থেকে দিন কে সরাবেন জুদা হো দিন সিয়াসাত সে তু রহ জতি হে চেঙ্গেজি রাষ্ট্র থেকে দিন কে সরাবেন সেই জায়গায় সেই জায়গায় বসবাস করবে হলো বিরাজ করবে হলো চেঙ্গিজ খানের সৈরাচারী শাসক এজন্য দিন কে সব জায়গায় মানার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই দিন মানবো এক জায়গায় না সব জায়গায় বাজারে বাজারেও মানতে হবে ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন আল্লাযিনা ইদাক্তালুহুম আলান নাসি ইয়াস্তাউফুন ওই সমস্ত লোকের জন্য ওয়াইল যারা দেওয়ার সময় কম দেয় নেওয়ার সময় এই লোক তো বাংলায় নাই বাংলাদেশে আছে বাজার করতে যাবেন সাইকেল নিয়ে রাখছেন সাইকেল থিও শুধু এই দিক তাকাইছেন সাইকেল নাই কি সোনার বাংলাদেশ আমরা কত ভালো কত সভ্য মসজিদে যাইয়া সেজদা দেব সেজদার জায়গায় তাকাবো উপায় নাই জুতা সামনে সেজদার দিকে নজর দেব কখন বারবার সেজদা থেকে উঠেই আগে জুতা ঠিক কি না আমরা ভালো না আমরা নিজেরাই তো ভালো না আমরা দোষ দেব কাকে সব ধান্দা সব কি ধান্দা আমরা কেউ ভালো না ভালো হতে হবে জীবনটাকে সাজাতে হবে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যার ওয়াদা ঠিক নাই তার ইমানটা নাই যার আমানত ঠিক নাই তার ইমানটা নাই আমার বন্ধুগণ বাজারে গেলে পরে ওজনে হেরফের করা যাবে লেনদেন কম বেশি করা যাবে মাস কিনবো একদিন আমার দেখি বলো হুজুর আমি আপনার দারুণ ভক্ত আপনার ওয়াজ শুনি তো অনেকক্ষণ গল্প করার পর বললাম ভাই আমার তো মাস কিনতে হবে খুঁজুর নিবেন মাস নেন সমস্যা নেই আমি দামা দামি করলাম না আমার ভক্ত তো মাস আমারে দিন ওজন করার সময় দেখি ওই দুই কেজি দুই কেজির একটু বেশি হয়ে যায় भक्त चेक कर তো বিষয়টা হলো যে আমাদের এগুলো কারণ আছে নৃতাত্ত্বিক কারণ ভূতাত্ত্বিক কিছু কারণ আছে দুইশো বছর শাসন করেছে এই দেশে এই দেশকে কারা ব্রিটিশরা যখন আমরা গালি দিই তুই তো মানুষ না তুই তো ব্রিটিশ বলি না তো ব্রিটিশই কিছু মানে ভাবসার আমাদের মধ্যে কিছু আছে বিভিন্ন জাতের সংমিশ্রণে জাতি গঠিত হয়েছে দেখেন না কিছু কালো কিছু ধলা নাক বসাও আছে কালো আছে লম্বা আছে খাটো আছে আছে না নাই বলেন বিচিত্র বিচিত্র কালারের মানুষ চিনে যাবেন এক রকম পাবেন জাপান যাবেন সব নাক বসা সব ছোট কোরিয়া যাবেন এরকম এক প্রকার পাবেন কিন্তু আমার দেশে এক রকম না হরেক রকম বিভিন্ন কালার তবে আমার দেশের মানুষের যে কালার এটা কিন্তু সবচাইতে সুইট কালার বলি আলহামদুলিল্লাহ ধলা না কালো ধলাও না বুড়া কোনটার যুবক কোনটা সেনা মুশকিল আমার নবীর মাথার চুলগুলো ছিল হলো কালো চুলগুলো ছিল আমাদের চুলগুলো চোখের মনি ছিল কালো আমাদের চোখের মনি কিন্তু এগুলো কি বড় দরকার না চরিত্র আগে দরকার চরিত্রে সুরাজকে ধরছে সুরাতুল হজরা চরিত্র ঠিক করবো আমরা রাজি আছেন না ইনশাল্লাহ 
নামাজ পড়লাম ওজন কম দিলাম কাম হবে কাম হবে না ওজনটা ঠিক করতে হবে দুনিয়ার ওজন যদি ঠিক হয়ে যায় আখিরাতে মিজানের ওজন আছে না নাই বলেন পরিবারের ওজন ঠিক করো সমতা রক্ষা করো সব জায়গায় ওজন আছে না নাই বলেন সব জায়গায় ওজনটা ঠিক রাখতে হবে আমার বন্ধুগণ অমরে ফারুকের কথা বলছিলাম আপনাকে সম্মান দিয়ে কথা বলছি মনক্ষণ্ণ হবেন না আপনি যে পরনে জুব্বাটা নিয়ে খুদবায় দাঁড়িয়েছেন এই জুব্বায় কতটুকু কাপড় লাগছে চিন্তা করছেন আপনি কতটুকুন কাপড় লাগছে আপনার অমরে ফারুক মুসকি মুসকি হাসতেছেন কত গরম একজন মানুষ থেমে গেলেন মুসকি মুসকি হাসের ইচ্ছা করলে পরে তিনি শুধু যদি চোখের ইঙ্গিত দিতেন গর্দানটা উড়ে যেত ঠিক কি না যার নাম শুনলে সেই সময় রং পারস্য থরথর করে কাঁপত জোরে বলি আল্লাহ একবার অমরের নাম শুনে রং পারস্য থরথর করে কাঁপে আর আজকে মুসলমান ইউরোপ আমেরিকার নাম শুনলে আজকে থরথর করে কাঁপে আজকে মুসলমান কোথায় সব তো মুসলমানেরই ছিল আমার বন্ধুগণ হজরত মানে ফারুক আলী আল্লাহ কি করলেন থেমে গেলেন কোন জবাব দিচ্ছেন না ইতিমধ্যে তার বড় ছেলে আব্দুল্লা আল্লাহ তালু তিনি সামনে দাঁড়ায় গেলেন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছেন প্রশ্নকারী ও ও আল্লাহর গোলাম প্রশ্ন যে করেছো সেই প্রশ্নের জবাব আমার আব্বার মুখে নয় তুমি আমার মুখে শুনে নাও সন্তান জবাব দিতে সেফ আমার বাবা লম্বা মানুষ টল ফিগার যে কাপড়টা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসেছে এই কাপড়ের অংশটুকু দিয়ে তার জুব্বা হয় না খাটো হয়ে যায় সেই সময় বললাম বাবা আমার ভাগে যে কাপড়টা পড়েছে সেই কাপড়টা আমি তোমারে দিয়ে দিলাম আমি তোমারে দিয়ে দিলাম এই কাপড়টা আমার বাবা আমার অংশটুকু জোড়া দিয়া জুব্বা বানিয়ে বানানোর কারণে তার জুব্বাটা লম্বা হয়ে গেছে প্রশ্নকারী নাগরিক চোখের পানি মুসতে মুসতে নিচে আসতে করে বসে গেল বসে যাওয়ার পর হাজরা তোমার ফারুক মুসকি মুসকি হাসি মেরে ওই প্রশ্নকারীকে উঠাইয়া দিয়া দাঁড় করায় বলছেন ও যুবক ও নাগরিক আজকে যদি এমনটা হতো ছেলের অংশটুকু না নিয়া ক্ষমতার দাপটে যদি জোর পূর্বক কোনো কাপড়ের অংশ নিতাম তাহলে কি করতা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত মুসল্লিদের সামনে নাঙ্গা তরবারি কোষ মুক্ত করে উঁচু করে বলে অমর এমনটা যদি হতো এমনটা যদি হতো এই তরবারি দিয়া সবার চোখের সামনে তোমার গর্দানটা আমি উড়াইয়া দিতাম জোরে বলি আল্লাহ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মনে হয় অনেকদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলাম কেজরিওয়াল সে বলেছিল যে মুসলমানদের অমর তার শাসন প্রণালী আমাকে মুগ্ধ করেছে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ল্ড এর জন্য অমরের মতো একটা শাসক দারুণ দরকার তারা মুসলমানদের প্রশংসা করে আর আমার দেশের কিছু আল্লাহ সবার হাতকে কবল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন আমরা শুনতে এসেছি কোরআন শুনতে এসেছি কি কোরআন শোনার জন্য অনুমতি লাগবে কার আর কোন অনুমতি দরকার আছে কি যে একটা ট্রেডিশন আসলো অনুমতি
আমারও ওয়াজ করতে দেন লোকমা দিয়েন না আমারও ওয়াজ করতে দেন আমি একটু কথা বলি আকালমান ইশারা বা আশাদ সচেতন লোকের জন্য ইঙ্গিতটাই যথেষ্ট ঠিক কি না সব খুলে দিতে নেই সব খুলবেন কেন একটু আমার বুঝবো বুঝে নেব আমরা রসুল যা বলতেন রসুল একটা কথা একটা বই হয়ে যেত রসুল একটা শব্দ উচ্চারণ করতেন একটা বাক্য मुसलमान ममिन कहो एक ही कायदा दुबार ठकते रसुल जा कथा विशाल बूप नीते अनुगत्य करो नेता पति छोट है कत की टने मन चले गुल तीर घे बस सीटे बस टने बमी बमि भाव हम पान खेले भलो लगे जर्दार उत्पत्ति बीड़े जेटा थे उत्पत्ति गाज क्या गाज क्या क्यों पुड़े पुड़े खाए क्यों डायरेक्ट मारे तफा तो नहीं कारभाई 
আমি কিন্তু এমনি বলতেছি না কতগুলো কতগুলো কি বলার দরকার আছে একটু মানবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আজকে থেকে আর খাবো না মানুষ পারে নাকি খাবো না বিড়ি খাইলে পরে হাত ভালো থাকে লাঞ্চ ভালো থাকে লাঞ্চ নষ্ট হয় লাঞ্চ সুন্দর করে দিয়েছেন কে বিড়ি খাই নষ্ট করল কে আল্লাহ বিড়ি খাবো না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ দুর্গন্ধের সঙ্গে ফেরেশতার কোন সম্পর্ক আমার মায়েরা মনে মনে বলতেছে হুজুর ভালো কই রকম ওর বিড়ির গন্ধ আমার রাতে থাকতে কষ্ট হয় কি যে পোষা গন্ধ আবার কিছু কিছু লোক আছে বাথরুমে ঢোকে একদিকে ছাড়ে আর একদিকে ঢুকায় মানুষ এত এত নিচে নামতে পারে কেমন আমার বুঝে আসে না মানুষের দাম সবচেয়ে কম না বেশি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার ভাইয়েরা আমরা আদবটা সুন্দর করব আখলাকটা সুন্দর করব মাকে দেখে সালাম দেবা সালাম আলাইকুম মা খুশি হয়ে যাবেন আমাকে আজকে ভাই জান বললেন মুরব্বি বললেন মা নিয়ে একটু কথা বলবেন মা হয়তো নাই তার বাবা নিয়ে একটু কথা বলবেন আজকে সমাজে বিশাল একটি অংশ সন্তান কর্তৃক বাবা মা কষ্টে আছে আছে না নাই বলেন সেটা কি মাদ্রাসা পড়ুয়া সন্তানের বাবা না জেনারেল কিছু এডুকেটেড আছে না নাই বলেন আবার যারা পড়াশোনা করে না কিন্তু আমার জানা মতো আমি দেখি নাই আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে নাই অনেক বৃদ্ধাশ্রমে আমি লোকে লোকে গিয়েছি দেখেছি একটু জীবন নিয়ে চিন্তা করি মানুষের জীবন নিয়ে একটু চেষ্টা করি বোঝার জানার গাজীপুরে কিছু বৃদ্ধাশ্রম আছে গিয়েছিলাম একদিন ঢুকলাম ঢোকা মাত্র একদিন আমা একজন আমাকে চিনে ফেললেন বললেন বাবাজি বসে বসে তোমার ওয়াজ গুলো শুনি আমি বললাম চাচা আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছি আপনার ছেলে মেয়েরা কেমন আছে আমার ছেলে মেয়েরা খুব ভালো আছে ছেলে মেয়েগুলো থাকার পর আপনি এই জায়গায় কেন বাবা ছেলে মেয়েদের দুর্নাম করব না মা বাপ তো এমন একটা রিজার্ভ মানুষ বাপ মার মুখে কখনো সন্তানের দুর্নাম বের হয় না কখনো প্রকাশ করে না বরং চা এমন কিছু কিছু পিতা মাতা আছে সন্তানের জন্য বাপ মা পিটন পর্যন্ত খায় हजारो कष्ट दी जगह विचार नहीं विचार नहीं बाप मा जो हजारो भूल पृथ्वी व्यक्ति सन्तान कथा सुनबे ना সন্তানের বিষয় এগুলো মাথায় নেবে না কারণ আল্লাহ রাবুলার আমি নেই পৃথিবীতে আল্লাহর পরে যাদেরকে স্থান দিয়েছেন তারা হচ্ছেন মা বাবা জোরে বলে আমার ভাইয়েরা এই পিতামাতা যাদের বাড়িতে আছি পিতামাতার দিকে নজর দিব কবুল হজের সব পেয়ে যাব তবে ফরজ হজ নয় নফল একটি হজের সব তার আমল নামায় দিয়ে দেওয়া হয় জোরে বলি আমার ভাইয়েরা এই সম্পদকে আমরা কাজে লাগাবো সুন্দর আচরণ করব সুন্দর ব্যবহার করবার দোয়া করব সবাই বলুন কি সুন্দর দোয়া দিয়েছে ইসলাম ইসলাম থেকে বোঝার আমরা চেষ্টা করব ইসলাম থেকে জানার আমরা চেষ্টা করব কোন বিদ্যাশ্রমে গিয়ে পাবেন না কোন মাদ্রাসার কোন আলেমের কোন বাপ মা সেই জায়গায় আছে পাবেন না সেখানে পাওয়া যায় কিছু এডুকেটেড আছে শিক্ষিত নামের কলঙ্ক আছে না রাই জানাজা দেওয়ার সময় নেই বাবা মার জানাজা দেওয়ার সময় পায় না আপনি আজ কেমন আচরণটা করবেন আপনি অপেক্ষায় থাকেন আপনার সন্তান আপনার সঙ্গে এমনটাই করবে 
আমার বন্ধুগণ আমরা আদবটাকে ঠিক করে ফেলবো শিষ্টাচার যার ভালো সেই তো প্রকৃত ভালো মানুষ যার মা মারা গেল সে তিম না সম্মান করা ছোট জনকে স্নেহ করা শুধুমাত্র একটা কালচার যদি বাংলার জমিনে চালু হয়ে যেত ছোটদেরকে স্নেহ করব বড়দেরকে সম্মান করব সমস্ত ক্যাসাল সমস্ত মারামারি সবকিছু বন্ধ হয়ে যেত ঠিক কি না এই জন্য পারিবারিক জীবনে আমরা চেষ্টা চালাবো সুন্দর করার হজরত একদিন নবীর সামনে বসা আছে আবু বকর সিদ্দিক রান হত এই দুজন সাহাবির সামনে বসা আমার নবী যে কথা বলছিলেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে দুইজন তারা পরস্পর কথা বলতেছিলেন তাদের দুইজনের কথা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে আমার নবীর কথার চাইতে যখন বড় হয়ে গেল আদবের খেলাফ হলো না আসতে বলেন খেলাফ হলো না খেলাফ হয়ে গেল ধরুন এই জায়গায় আমি কথা বলছি যদি কেউ এই জায়গা থেকে একটু উচ্চ বাচ্চ করে এটা তো আদবের খেলাফ হয়ে যায় ঠিক কিনা বলে না আমি হয়তো কথা বলছি এই জায়গায় আরেকজন আলোচক কথা বলছেন ওই জায়গায় হই হুল্লোর করছে এটা আদবের খেলাফ হয়ে গেল আমার নবীর সামনে যখন দুজন কথা বলতে বলতে যখন উচ্চ আওয়াজ হয়ে গেছে বুলান্ত হয়ে গেছে আমার নবীজির কথা তাদের কথার চাইতে ছোট হয়ে যাচ্ছে নবীজি একটু কষ্ট মনে করছিলেন আহারে আমার কথার চাইতে তাদের কথার আওয়াজটা বড় হয়ে গেল আমার কষ্ট আমার আল্লাহ পাল আল্লাহ তালা কখনো সহ্য করেন নাই আমার নবীজির কষ্ট আমার আল্লাহ সহ্য করলেন না সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজিল করলেন সুরা হুজরাতের প্রথম আয়াত প্রথম দিকের আয়াত জোরে বলি আল্লাহ কি আছে ভাই এই তো জীবন এখানে বসে আছি এই বসার গুরুত্ব কত জানেন দিনের আলোচনার একটা বৈঠকের একটা মুহূর্তে বসে থাকা ষাট বছর একটানা নফলে বদলের চব্বিশে সোয়া তা এর চাইতে শ্রেষ্ঠ আসর আর আছে একটু বসেন আপনি উঠবেন আপনাকে দেখে আরেকজন উঠবে মানুষ তো ফলো করে আপনি উঠলে আরেকজন উঠবে এই জন্য বসুন আপনার ওঠার মধ্যে দিয়ে যেন ওঠার সিলসিলা না জারি হয় বসুন আপনি শুরু করবেন না আমরা শেষ করে এখান থেকে যাব জোরে বলি ইনশা একটু বসো ক্যামেরাম্যান বেশি ওঠা বসা করেন না কারণ জনগণ তো একটু অস্থির হয় আবার যদি পিছনে লাগতে পারে তাহলে কিন্তু কাম সারা এই জন্য একটু আপনারা ঠিকঠাক মতো থাকেন একটু মজা করে বললাম এই লাথে কিন্তু মারা যাবে না আবার আচ্ছা কিছু উত্তেজিত লোক থাকে মোহাম্মতের ঠেলায় অনেক কিছু করে ফেলে ঠিক না বউকে খুব মোহাম্মত করে বউকে খুব মোহাম্মত দারুণ মোহাম্মত করে একদিন ক্যাসার লাগছে দারুণ ক্যাসার তো তোর সঙ্গে সংসার করবি না যা এক তালা দুই তালা তিন তালা তোর মা শুদ্ধ তালা আসেন তুমি বোরে বোরে নয় তালাক দিস তো তোমার শাশুড়ির কি হয়েছিল খুজুর ওর জন্যই তো রাগ উঠছে এরকম কিছু আছে না নাই বলেন না এগুলো করা যাবে আদব বলেন তো কি বলেন তো আদব ইনসান বেদবে একটা কথা আছে যদি এটা কোনো হাদিসের পরিভাষা না আদব আদবটা ঠিক রাখতে হবে রসুল ছিলেন সবচেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাদ্বীপ সবচাইতে শিষ্টাচার শিষ্টাচারের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কি সুন্দর করে চলতেন কখনো মাথা উঁচু করে হাঁটতেন না যখন হাঁটতেন দুই পায়ের দুই বুড়াঙ্গুলোর দিকে তাকায় তাকায় হাঁটতেন জোরে বলেছে আমার রসুল কখনো আট চোখে বাঁকা চোখে তাকাতে থাকে কখনো না যদি ডান দিকে তাকানোর প্রয়োজন হতো ঘুরে তাকাতে বাম দিকে তাকানোর প্রয়োজন ঘুরে তাকাতে আর চোখে রসুল কখনো তাকাতে না কারণ আট চোখে তাকানোর লক্ষণটা খারাপ 
ঠিক কিনা কি সরল মানুষ ছিলেন কি সোজা মানুষ ছিলেন বইয়ের কাছে গেছেন স্বামী হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ এক বউ রসুলের সামনে এসে বলতেছে আরেক বউ একদম না আছেন এরকম আছেন না কত খাটো বাটু রসুল আস্তে করে তাকে বসায় দিলেন বসায় দিলেন বলতে লাকাদ কুলতি লাউ মুজিজাত বিমাইল বাহার লামাজাজাতহা লামাজাজাত তোমার এই কথাটা যদি তুমি যে বাটি বললে খাটো বললে এই কথা যদি দরিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হতো দরিয়ার সব পানি দুর্গন্ধ হয়ে যেত এর চাইতে বড় আওয়াজ আছে আর জীবনে কবে বউ 